ഹായ് ഓൾ ഇന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റാണ് കേട്ടോ ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റിലെ രണ്ട് ടോപ്പിക്സാണ് കാണാൻ പോകുന്നത് ഒന്ന് ഇൻ്റർനെറ്റ് ആസ് നോളജ് റിപ്പോസിറ്ററിയും രണ്ട് അക്കാദമിക് സെർച്ച് ടെക്നിക്സ് അപ്പം ഇൻ്റർനെറ്റിനെ പറ്റി ഇൻ്റർനെറ്റ് എന്താണെന്നുള്ള ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു പോയിൻ്റ് ഇൻ്റർനെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നെറ്റ്വർക്ക്സ് ഓഫ് നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ മെയിൻ പ്രോട്ടോകോൾ അതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടി സി പി ബാർ ഐ പി ആണ് നിങ്ങൾക്കത് ഓൾറെഡി അറിയാവുന്നതാണ് ടി സി പി ബാർ ഐ പി ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് നെറ്റ്വർക്ക്സ് ഓഫ് നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് നെറ്റ്വർക്കുകളുടെ ഒരു നെറ്റ്വർക്കിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻ്റർനെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ നെറ്റ്വർക്ക്സിൽ പ്രൈവറ്റ് നെറ്റ്വർക്ക് കാണാം പബ്ലിക്ക് കാണാം അക്കാദമിക് നെറ്റ്വർക്ക്സ് കാണാം ബിസിനസ് നെറ്റ്വർക്ക് കാണാം ഗവൺമെൻറ് നെറ്റ്വർക്ക്സ് അങ്ങനെ പല നെറ്റ്വർക്കുകൾ കാണാം ഇനി ആ നെറ്റ്വർക്കുകളെ തമ്മിൽ ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നത് യൂസിങ് ഇലക്ട്രോണിക് വയർലെസ് ആൻഡ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ടെക്നോളജീസ് വഴി ആവാം ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടി പറയുന്നതേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അടുത്തത് നോളേജ് റിപ്പോസിറ്ററി എന്താണ് റിപ്പോസിറ്ററി എന്ന് പറയുന്നത് നോളേജ് റിപ്പോ റിപ്പോസിറ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം സ്റ്റോറേജിനാണ് റിപ്പോസിറ്ററി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നോളേജ് റിപ്പോസിറ്ററി മീൻസ് എ പ്ലേസ് ടു സ്റ്റോർ നോളേജ് ആൻഡ് റിട്രീവ് നോളേജ് നോളേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫോർമേഷൻ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്ന ഒരു കണ്ടെയ്നറിനാണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോറേജ് ഏരിയയ്ക്കാണ് നമ്മുടെ നോളേജ് റിപ്പോസിറ്ററി എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻ്റർനെറ്റിനെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം ഒരു നോളേജ് റിപ്പോസിറ്ററി എന്ന് പറയാം ഇനി ഇൻ്റർനെറ്റിൽ നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നോളേജ് റിപ്പോസിറ്ററി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇൻ്റർനെറ്റിൽ നമ്മുടെ സെർച്ച് എൻജിൻസിൽ നമ്മൾ സെർച്ച് എൻജിൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇൻ്റർനെറ്റിൽ സെർച്ചിങ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ഗൂഗിൾ ബിങ് യാഹു അങ്ങനെ പല പല സെർച്ച് എൻജിൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ ആ സെർച്ച് എൻജിൻ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതി കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻസ് നമുക്ക് ഇൻ്റർനെറ്റിൽ നിന്ന് അവൈലബിൾ ആയിട്ട് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇൻ്റർനെറ്റിനെ ഒരു നോളേജ് റെപ്പോസിറ്ററി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇൻ്റർനെറ്റ് ഈസ് റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ആസ് എ റിച്ച് സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ വിച്ച് ക്യാൻ ബി ഈസിലി ടാപ്പ് ബൈ എനി പേഴ്സൺ ഹു ആസ് എ സ്കിൽ ടു യൂസ് ഇൻ്റർനെറ്റ് ഇനി എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു നോളേജ് ഇൻ്റർനെറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ നോളേജ് റെപ്പോസിറ്ററി എന്ന് പറയുന്നത് വേൾഡ് വൈഡ് വെബ്ബാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർനെറ്റിലെ ഇൻഫോർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വേൾഡ് വൈഡ് വെബിലാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ദ റെപ്പോസിറ്ററി ഓഫ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഇൻ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് വേൾഡ് വൈഡ് വെബ് ഓർ വെബ് കേട്ടോ ഡബ്ല്യൂ 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 ഓർ വെബ് അപ്പോൾ വെബ് എന്താണെന്നാണ് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചിരുന്നത് അപ്പം നിങ്ങളതൊന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഇനി വേൾഡ് വൈഡ് വെബിൽ ഇൻഫോർമേഷൻസ് വെബ് പേജസ് ആയിട്ടാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈപ്പർ ടെക്സ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നത് ഈ ഹൈപ്പർ ടെക്സ്റ്റിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വെബ് പേജസിനെ നമ്മളുടെ സിസ്റ്റത്തിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ റിസോഴ്സ് നമുക്ക് ഹൈപ്പർ ടെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന റിസോഴ്സിനെ നമുക്ക് തരുന്നത് ഹൈപ്പർ ടെക്സ്റ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ പ്രോട്ടോകോൾ ആണ് എച്ച് ടി ടി പി പ്രോട്ടോകോൾ ആണ് ഇനി നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വെബ് പേജിനെ വെബ് ബ്രൗസർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആക്സസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നമ്മളുടെ വെബ്സൈറ്റുകൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വെബ് പേജസ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വെബ് സെർവറുകൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ജനറൽ ഇൻഫോർമേഷൻസിന് മാത്രം വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പോയിൻസ് ഒക്കെ പറയുന്നത് കേട്ടോ ഇനി നമ്മളുടെ ഇൻഫോർമേഷൻ്റെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടെക്നോളജിയുടെ ഒക്കെ റാപ്പിഡ് ഇൻക്രീസ് കാരണം ഒരുപാട് ഡേറ്റാ ബേസസ് ഇൻഫോർമേഷൻസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റാ ബേസസ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് ഇൻക്ലൂഡിങ് എന്താ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ലെക്ഷർ ആക്ടിവിറ്റീസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കൺസ്യൂമർ ഫെസിലിറ്റീസ് നൽകുന്ന ഇൻ്റർപേഴ്സണൽ ഇൻട്രാക്ഷൻ നൽകുന്ന എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് എഡ്യൂക്കേഷനും എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റും എല്ലാം നൽകുന്ന ഒരുപാട് ഡേറ്റാ ബേസസ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇൻ്റർനെറ്റിൽ ഒരുപാട് വെർച്വൽ ലൈബ്രറീസും ഓൺലൈൻ ഡിസ്കഷൻ ഫോറംസും ഒക്കെ അക്കാദമിക് പർപ്പസിന് വേ
റിഫൈൻ ചെയ്തെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അത് ഡിപ്പെൻസ് ആണ് അതിൻ്റെ സോഴ്സ് അതിൻ്റെ സോഴ്സിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്താണ് നമുക്ക് ഇൻഫോർ ഇൻ്റർനെറ്റ് കിട്ടുന്ന ഇൻ്റർനെറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഇൻഫോർമേഷൻ്റെ ക്രെഡിബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അക്വറസി എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് സോഴ്സിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ നമുക്ക് കുറേ ഒരു ഒരു ടോപ്പിക്ക് നമ്മൾ ഇൻ്റർനെറ്റിൽ സെർച്ച് ചെയ്താൽ ഒരുപാട് സെർച്ച് റിസൾട്ട് കിട്ടും അതിൽ നമുക്ക് വേണ്ട ഏറ്റവും ആപ്റ്റായിട്ടുള്ള ഡേറ്റ നമുക്ക് എടുക്കുക എന്നുള്ള പറയുന്നത് ടൈം കൺസ്യൂമിങ് ആണ് പക്ഷേ നമ്മൾ നമ്മളുടെ സെർച്ചിങ്ങിൽ കുറച്ച് കീ കുറച്ച് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള സെർച്ചിങ്ങും കാര്യങ്ങളും യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി നല്ല ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ട്സ് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് അക്കാദമിക് സെർച്ച് ടെക്നിക്സിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മളിനെ കാണാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നത് മെയിൻലി ഗൂഗിളിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അക്കാദമിക് സെർച്ച് ടെക്നിക്സ് ആണ് കാരണം നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സെർച്ച് എൻജിൻ ആണ് ഗൂഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് എഫക്റ്റീവായിട്ട് സെർച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് ടെക്നിക്സ് ആണ് നമ്മളിനെ കാണാനായിട്ട് പോകുന്നത് അതിൽ ഇത്രയും സെർച്ചസ് ആണ് മെയിൻലി ഉള്ളത് ഒന്ന് ഫ്രീ സെർച്ചസ് ഉണ്ട് ബോഡിയൻ സെർച്ച് ഉണ്ട് നെഗേഷൻ സെർച്ച് ഉണ്ട് എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് ഇൻക്ലൂഷൻ സെർച്ച് ഉണ്ട് സിനോണിം സെർച്ച് ഉണ്ട് നമ്പർ റേഞ്ച് ഉണ്ട് സിമ്പിൾ സെർച്ചിങ് ആൻഡ് ഫീലിംഗ് ലക്കി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അക്കാദമിക് സെർച്ച് ടെക്നിക്കും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോന്നും നമുക്ക് എന്താ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഫ്രീ സെർച്ചസ് നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഫ്രേസിനെ ഫുള്ളായിട്ട് ആണ് സെർച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വിത്തിൻ ഡബിൾ കോട്ട്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആ ഒരു വേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഫ്രേസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇതിന് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് സെർച്ച് ടെക്നിക്സിനെ പറ്റിയാണ് സെർച്ച് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പം ഞാൻ വെറുതെ ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ടെക്നിക്സ് എന്ന് അടിച്ചു കൊടുത്താൽ എനിക്ക് ആ ഒരു കറക്റ്റ് ആ രണ്ട് വേഡും കമ്പൈൻഡ് ആയിട്ട് ഉള്ള കറക്റ്റായിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് കിട്ടിയെന്ന് വരത്തില്ല അപ്പം അതിന് പകരമായിട്ട് ഞാൻ സെർച്ച് ടെക്നിക്സ് എന്നുള്ളത് വിത്തിൻ ഡബിൾ കോഡ്സിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു സെർച്ച് ടെക്നിക്സ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ഹോൾ സാധനത്തിന് ഗൂഗിൾ ഒരു സിംഗിൾ ഒരു സിംഗിൾ എൻറ്റിറ്റി ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്ത് അത് വരുന്ന കറക്റ്റായിട്ട് വരുന്ന റിസൾട്ട്സുകൾ മാത്രമായിരിക്കും നമുക്ക് തരുന്നത് അതാണ് ഫ്രേസ് സെർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് വിത്തിൻ ഡബിൾ കോഡ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഫ്രേസുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെൻറ്റൻസിനെ ആ സെ ഫ്രേസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ വി ക്യാൻ ദാറ്റ് സെൻറ്റൻസ് വിത്തിൻ ഡബിൾ കോഡ്സ് അങ്ങനെ ഇട്ടാൽ കുറച്ചുകൂടി എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സെർച്ച് റിസൾട്ട്സ് നമുക്ക് കിട്ടും ഇഫ് യു വാണ്ട് ഗൂഗിൾ ടു ഫൈൻഡ് യു മാച്ചസ് വെയർ ദ കീവേഡ്സ് അപ്പിയർ ടുഗദർ ആസ് എ ഫ്രേസ് സറൗണ്ട് ദം വിത്തിൻ കോഡ്സ് കേട്ടോ എന്നൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് സെർച്ച് ടെക്നിക്സിനെ വിത്തിൻ ഡബിൾ കോഡ്സിൽ ഇട്ടിരിക്കുന്നു അടുത്തത് ബൂളിയൻ സെർച്ച് ആണ് ബൂളിയൻ സെർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓർ ആൻഡ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കീവേഡുകൾ യൂസ് ചെയ്യാം നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പം അപ്പം ഓർ ഇൻ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഓറിന് പകരമായിട്ടൊരു വെർട്ടിക്കൽ ബാർ സിമ്പിളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്താൽ നമുക്കതിനനുസരിച്ചുള്ള സെർച്ചിങ് റിസൾട്ട് ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് അപ്പം നമ്മളുടെ ഒരു ഗൂഗിളിൽ നമ്മളൊരു കാര്യം സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പം ബൈ ഡിഫോൾട്ട് ആൻഡ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് അതിൻ്റെ അകത്തെ ഡിഫോൾട്ട് ബൂളിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് വെറുതെ ഞാനിപ്പം ഒരു വേഡ് സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പം മൂന്ന് സെൻറ്റൻസുകൾ സ്പേസ് ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ആൻഡ് ഉണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിലായിരിക്കും ഗൂഗിൾ അതിനെ സെർച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം ഹോളിഡേയ്സ് ഇൻ ലണ്ടൻ ഞാൻ സെർച്ച് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഹോളിഡേ ഇൻ ലണ്ടൻ എന്നുള്ള മൂന്നെണ്ണത്തിനെ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ഒരു ആൻഡ് ഫോമിലായിരിക്കും അത് സെർച്ചിങ് നടക്കുന്നത് ഗൂ ഗൂഗിൾസ് ബൂളിയൻ ഡിഫോൾട്ട് ഈസ് ബൂളിയൻ ഡിഫോൾട്ട് ആൻഡ് ആണെന്ന ആൻഡ് ആണ് വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് ഇഫ് യു എൻ്റർ ക്വറിവേറ്റ്സ് വിത്തൗട്ട് മോഡിഫയേഴ്സ് മോഡിഫയേഴ്സ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആൻഡോ ഓറോ എന്നൊക്കെയുള്ള മോഡിഫയേഴ്സ് ആണ് കേട്ടോ ഗൂഗിൾ വിൽ
put an O in capital letters. Lower case work ketilla, capital letters. It pay the ingilum or a result tari can get another. Or example of a yanagil, Yahoo or Google in an English search the Gainala. Allah and non dangila is an or in a bar of a tickle bar of an only dang at Pum Yahoo no Google no separated itola lingual arik and amaka searching even another. Pum, where then amala Yahoo or Google, where then amala search either, and then a combined either Yahoo or Google in the Varnala Lingula Varina pages are in the Makaverna. Either in a search chamber, first Yahoo Nola, Yahoo and Durilinga, next Google and Durilinga. Our deal separated diet arikim searching a result of an angle of the kinder, try jiru no cato, in any other work in an alapa character in the men's love. Add to the negation search and negation. Um, other either Namaka or Namala search him, but or a particular case. Adin do little varitanda, varanda and on dangula. Namaka or a word in a mumba or a minus sign. A lingular and a hyphen sign it to put the dash sign it to put the in it on dangula. Our result exclude the taller result tarik and amaka it another. If we want to specify that a query term must not appear in your result, give a minus sign or dash sign at the end. Aru for example. Search techniques, Ak academic search techniques in a petiana, Namaka Venda Novijarica. Adilla uh, Google in the Alanda, Bakiola uh, search engines use in the academic search techniques on Namaka Venda non Nagila, Namaka search techniques and Parna Udita, Adin de Endil Adin de Endil, Google Nogodka. Google is not a minus sign. If you have a space, you can use a space. That is the correct title. Now, this is the search. This is the search. search. This is the search. This is the Google search. This is the search. This is the search. This is the search. This is the search. This is Negation and the other one to the chicken. Edana Vendata, the Indilana, search chain and the Indilana Namalakodakanda, either Vedana Vendata, the Nutumumba at a Vedam, uh, searching a corchuda fast taka main data. Adoka avoid the tichella searching in Arthur. For example, Namala A and the Godukana uh, word along da I one and the Caparna Namal de Kicharkana uh, word. Uh, what is the meaning of and the Caparna would come other is uh, what and the Caparna word. Google a explicit other name. Okay, avoid the tobacco or the search either. Now, Google avoid the words and the stop words. Now, we have to stop words in the search. Include with the help of inclusion operators. Plus operator use in the word include the end and the third mumbai plus operator use the What is the meaning? What is the search? 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 the Exclude the meaning and not the other thing. Google search. Add it to the synonym search. Any care or word search. Add in the same meaning. You can add two words and good include the total result. You can add the word in the total Mumbai to the tilde sign. Any care could come on. For example, Nana tilde ape and the Varna search. You know, we are going to have a very good meaning in a. Uh, same item, all search results. Synonyms, 
കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് അതായത് എപ്പിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് വരുന്ന പര്യായ പദങ്ങൾ മങ്കി ഗൊറില്ല ചിമ്പാൻസ് എന്നുള്ള എല്ലാം ഏപ്പ് ഫാമിലി വരുന്നതാണല്ലേ അപ്പം അതിന് ആ ഒരു സെർച്ച് റിസൾട്ട്സും കൂടി എനിക്ക് കിട്ടും കേട്ടോ അപ്പം അത് നമ്മളങ്ങനെ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാ വേർഡുകൾക്കും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഉള്ളത് കിട്ടണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല അവരുടെ ഗൂഗിളിൻ്റെ ഡേറ്റാബേസിൽ കറസ്പോണ്ടിങ് ടിൽഡിന് സിനോണിംസ് ഉള്ള റിസൾട്ടുകളായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് അതൊക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അടുത്തത് നമ്പർ റേഞ്ച് അതായത് നമുക്ക് സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പം ഒരു നമ്പർ റേഞ്ചിനുള്ളിലുള്ള എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ സെർച്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് പീരീഡ് സിമ്പിൾ കൊടുത്തത് സെർച്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിന് എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഡി ഒരു ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറ എയ്റ്റ് തൗസൻഡും ടെൻ തൗസൻഡ് റേഞ്ചിനുള്ളിലുള്ളതാണ് സെർച്ച് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് അത് സെർച്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കേട്ടോ അതായത് ഇങ്ങനെ റേഞ്ച് പറ അതായത് ലോവർ റേഞ്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക രണ്ട് കോളം കൊടുക്കുക ഹയർ റേഞ്ച് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അതിനുള്ളിലുള്ള റിസൾട്ട്സുകളായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു കോളൻ പീരീഡ് സിമ്പിൾ കൊടുക്കുമ്പം ഏതർ ലോവർ റേഞ്ചോ ഹയർ റേഞ്ചോ മാത്രം വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോഴത്തേനും ഈ ഒരു ഹയർ റേഞ്ചിൽ വരുന്ന മാക്സിമം ഇതുവരെ വരുന്ന ഫൈവ് വരെ ഇപ്പം മെഗാ പിക്സൽ വരെ വരുന്ന ഒരു എന്താ ഫോണായിരിക്കും നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണെങ്കിൽ പ്രൈസിൻ്റെ ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പം മിനിമം ഈ എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന തൊട്ട് ഉള്ള മിനിമം എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് തൊട്ടുള്ള എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് അല്ല എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഡോളർ തൊട്ടുള്ള പ്രൈസുള്ള ഡിവൈസസ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് കിട്ടുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം ഇത് ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇതൊരു എന്താ ഒരു ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറയുടെ എന്താ റെസല്യൂഷൻ ക്യാമറ റെസല്യൂഷൻ ഹൈ അഞ്ച് വരെ വരുന്ന ഇത് പ്രൈസാണ് കേട്ടോ ഒരു സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തന്നേ ഉള്ളൂ അടുത്തത് നമ്മൾ സിമ്പിൾ സെർച്ചിങ് ആൻഡ് ഫീലിംഗ് ലക്കി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടെക്നിക്കാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കണ്ടിട്ട് കാണും ഗൂഗിളിൽ നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന സെർച്ച് ബാറിൻ്റെ താഴെ ഗൂഗിൾ സെർച്ച് എന്ന് കൊണ്ട് ഐ ആം ഫീലിംഗ് ലക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ബട്ടണ് നിങ്ങൾ കാണാറുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അത് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഗൂഗിൾ സെർച്ചിന് പകരം ഐ ആം ഫീൽ ഫുൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യണം കേട്ടോ ഫുൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വരുന്ന റെക്കമെൻറ്റേഷൻസ് എടുത്താൽ ഇത് ഐ ആം ഫീലിംഗ് ലക്കി പോകും ടൈപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഐ ആം ഫീലിംഗ് ലക്കി ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സംഭവിക്കുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഗൂഗിൾ എന്താണോ നമ്മളുടെ ആ ഒരു കൊടുത്ത സെർ ആ ഒരു കീവേഡ്സിനെ ഏറ്റവും മാച്ചായിട്ട് കരുതുന്ന ഒരു റിസൾട്ട് അതിലോട്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി റീഡയറക്റ്റ് ചെയ്ത് ആ ഒരു സൈറ്റിലോട്ട് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സാധാരണ നമ്മളെന്താ നമ്മളൊരു സാധനം സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കുറേ ലിസ്റ്റുകൾ കുറേ വെബ്സൈറ്റുകളുടെ ലിസ്റ്റുകൾ നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് കിട്ടിയിട്ട് നമ്മളതിൽ നിന്ന് ആദ്യത്തേതോ രണ്ടാമത്തേതോ ഒക്കെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക ചെയ്യുന്നത് ഇതങ്ങനെയല്ല ഗൂഗിളിന് നമ്മളുടെ ആ ഒരു കറസ്പോണ്ടിങ് കീവേഡ് സെർച്ചിന് ഏറ്റവും റെലവൻ്റ് ആയിട്ട് തോന്നുന്ന ഇൻഫോർമേഷനിലോട്ട് ഡയറക്റ്റായിട്ട് റീ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്ത് പോകുവാണ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ഐ ആം ഫീലിംഗ് ലക്കി എന്നുള്ളത് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഇത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പം അത് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഐ ആം ഫീലിംഗ് ലെറ്റ് ഈ ബട്ടൺ റാദർ ദാൻ ഗിവിംഗ് യു എ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് സെർച്ചസ് ഫ്രം വിച്ച് ടു ചൂസ് യു ആർ വിഷ് എവേ ടു വാട്ട് ഗൂഗിൾ ബിലീവ്സ് ഇസ് ദ മോസ്റ്റ് റെലവൻറ്റ് പേജ് ഗിവൺ യുവർ സെർച്ച് അപ്പം അതാണ് ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് എന്നുള്ളത് നോക്കുക അതായത് നമ്മുടെ വിത്തിൻ നമ്മുടെ സെർച്ചിൽ നിന്നുള്ള വീണ്ടും റിഫൈൻ ചെയ്ത് ഗൂഗിൾ എടുക്കുന്ന സെർച്ചിങ് ടെക്നിക്കാണിതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് പഠിക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ താങ്ക് യു